এরে মুসলমান নবীর উম্মতের দল খাতি আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবত দেইয়া হাজার হাজার যুবক আল্লাহ ওয়ালা হয় গেছে ও মুসলমান নবীর উম্মত দেখেন না বাংলাদেশে কত যুবক একসময় হাজারো যুবক ছিল যাদের ভয়ে রাত 10টার পরে রাস্তায় বের হওয়া যাইতো না চুরির ভয়ে ডাকাতির ভয়ে সিনদার ভয়ে ছিল কি ছিল না ওরে মুসলমান আজকে সেই যুবকদের চেহারার দিকে তাকাইলে কলিজাটা ঠান্ডা হয়ে যায় মাথায় পাগড়ি মুখে দাড়ি সুন্নতি পোশাক আছে না নাই মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে ও যুবক এত সুন্দর পরিবর্তন কিভাবে হইলা তুমি নাকি চুরি করতা ঢাকা দি করতা যুবক চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে হুজুর এই পরিবর্তনের পিছনে কারণ হইলো আমাদের সমাজের একজন মুরব্বির বড় অবদান কি অবদান কি অবদান বলে হুজুর আমাদের মুরব্বি একজন আমাকে দইরা ওই বরিশাল চরমনের ময়দানে নিয়া গেছে আল্লাহ আকবার আরেকজন বলে আমাকে ওই বরিশাল সারসিনার জমিনে নিয়া গেছে কেউ বলে উজানি নিয়া গেছে কেউ বলে বাহাদুরপুর নিয়া গেছে কেউ বলে দাওয়াত ওই বিশ্ব ইস্তেমার ময়দান তিন ময়দান ওই তিন দিনের বয়ানে নিয়া গেছে बैरागे चिंता कर जुब्बाजारे पढ़ते चिंता प्रथम मस्जिदी बर्तमान मस्जिद पाका मुसल्ली का ठीक क्या 
এখন তো ইমাম সাহেব জুব্বা वाला সেজদার মধ্যে ফলে আজকে ওই ভাঙা দিয়ে যা চার দোকানে বসে রয়েছে এখন তো এদিকে সুবহানা রাব্বিয়াল আলা একজনের টানতে যে টানতে টানতে মানে বলতে বলতে এক একজনের মুখ দিয়ে ফেনা বাইরে যাইতেছে কিন্তু আল্লাহ আকবারের খবর নাই যুবক একটা চালাক যুবক চাঙ্গরা যুবক মাথা জাগায় দা ইমাম না কই কিয়ামত কায়েম হইব কিন্তু আল্লাহ আকবার আওয়াজ পাই দিনা ফোন করে দোয়া নিয়া এর পরে গাড়িটা স্টার্ট করা হয় এরে মুসলমান এখানে খান্ত নাই এত ব্যস্ত এত ব্যস্ত সেই অক্টোবর থেকে প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেল মার্চের শেষ পর্যন্ত ডাইরি ফাঁকা নাই বরং সো কখনো একটা কখনো দুইটা কখনো একদিনে তিনটা চারটা প্রোগ্রাম করা হয় এত ব্যস্ত তার মাঝে মা বাবাকে দৈনিক চার পাঁচ বার টেলিফোন করে বলি মা আপনার কি প্রয়োজন বলেন বাবা আপনার কি প্রয়োজন বলেন ওরে মুসলমান এইবার প্রশ্ন আসতে পারে হুজুর কই আপনার মা বাবা তো তাবিজ জুলাই নাই তারপর কেন এত খেদমতের পাগল এরে কুমিল্লার মুসলমান ও যুবক ভাই ও মৃত্যু मुसलमान सन्तान हक हलो दुनिया और मुसलमान अल्लाहर कसम कर सन्तान हक आदाय कर जीवन तबिज लागे ना पानी पड़ा लागे ना तेल पड़ा लागे ना बिना तबिजे तुम सन्तान तुम हक आदाय कर पागल हो जाए सन्तान दुनिया आसार आगे बाबार हक क्या जमीन तो अनेक माँ बाबार मन दुख आरे मुसलमान कत दुख कत दुख अनेक माँ बाबा पत्रिकार मध्य एम घटना माझे माझे पावा जाए सन्तान पर राग हा माँ बाबा निजे आत्महत्या कर कारण जी सन्तान जो कष्ट कर लो कष्ट कर लालन पालन कर लंतान आज के नतून बीबी पाइया माँ बाबा के भूले जाए एम सन्तान बांगलेशे आई और मुसलमान एक घटना से ही दिन शुने एक जुबक अल्लाहर गोलम माँ बाबा बहु कष्ट लालन पालन करल बड़ बनइया पढ़ा लेखा जो मानुष बनइलेंरपर निजे जगह जमीन बिक्री कर गरीब मानुष ओ शांति पाइए भूले जाए भूले जाए बस बस चले जाए बाबार खोज खबर ने चलते 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 एक टाना दस थ बारो बस पार है गल माँ बाबार को खोज नाई माँ बाबार को खबर नहीं अथच माँ बाबा तो कलिजार टुकड़ा सन्तान माय पर कान्ना करते करते बड़ अस्थिर हटात कर बारोटा बस पार हर पर जुबक अल्लाहर गुल मने मन चिंता कर हाय हाय जवाब खराब हर कारण हईल 
দশটা বছর বারো বছর হয়ে গেল আমি সৌদি আরবের জমিনে কাটাইলাম কেন যেন মন চাইল আমি আজকে হজ পালন করব হজের বিধি বিধান পালন করতেছি আজকে এসে আমি যত আমল করি কিন্তু আমার মন কে বলে আমার কোন আমলেই মনে হয় মালিকের দরবারে কবুল হয় না এই জন্য মনটা খারাপ আল্লাহর হাতটা ধরে বললেন বাবা তোমার কি মা বাবা বেঁচে আছে নাকি আল্লাহ আকবার বলেন যুবক চোখের পানি সিরে দিয়ে ঢেকে বলে ও আল্লাহর মা বাবা বেঁচে আছে কি না আমার জানা নাই জানা নাই দশটা বছর বারো বছর হয়ে গেল আমি মা বাবার কোন খোঁজ খবর নেই না মা বাবার সাথে কোন যোগাযোগ নেই আল্লাহর ডাক দিয়া বললেন এ যুব তুমি যদি তোমার মা বাবার মনে কষ্ট দিয়া থাকো কষ্ট দিয়া থাকো তাহলে তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত মা বাবার কাছে ক্ষমা না চাইবা তোমার মা বাবা যদি তোমার উপর রাগ থাকে আর কষ্ট যদি তুমি ক্ষমা না চাও ক্ষমা চাইয়া যদি মাফ না করাইতে পারো তোমার হজ আল্লাহ দরবারে কবুল হবে না যাও যাও মা বাবার মনে যদি কষ্ট দিয়ে আসো আগে মা বাবার কাছ থেকে ক্ষমা চাইয়া দোয়া নিয়া এরপরে আসো দেখবা বেশি সময় লাগবে না তুমি যেখানে যাইবা সেখানেই দেখবা শান্তি পাইবা শান্তি আর শান্তি যুবক আল্লাহর গোলাম চিন্তা করলো ঠিকই বলছে বেশি দিন যায় নাই কিছুদিন পরে আবার টিকিট কেটে বাংলার জমিনে চলে আসলো বাংলাদেশ আইসা তার বাড়ির কিনারায় বারোটা বছর পর যখন ঢুকলো কেমন যেন এলোমেলো এলোমেলো মনে হইতেছে ঘরে ঢোকার আগেই বাড়িতে ঢোকার আগে একটা রাস্তার পাশে একটা দোকান ছিল সেই দোকান এখনো আছে দোকানওয়ালাও আছে একজন বৃদ্ধ লোক সালাম দেয়া বলো চাচা আমাকে চেনেন কিনা বলে না বাবা চিনি না আমি অমক আব্দুর রহমান সাহেবের ছেলে আমার বাবার কি অবস্থা আপনি কি বলতে পারেন নাকি দোকানওয়ালার চোখ দিয়ে টক টক করে পানি পরে আর ডেকে বলে ও যুব তোমার চিন্তাই তো তাহলে তোমার বাবা অস্থির আজকে বলেন তো আমার বাবার কি অবস্থা বলে ডাক দিয়া বলে যুব তোমার বাবার কি অবস্থা কি আর বলবো কোনটা শুনতে চাও বলো তোমার বাবা তো তাহলে তোমার মতো সন্তানের জন্য কান্না করতে করতে এমন অবস্থা হয়ে গেছে তোমার বাবা গত দুই বছর আগে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে তুমি কলিজার টুকরা সন্তানের জন্য কান্না করতে করতে তোমার বাবা আবার অস্থির কারণ তার মনের ভিতরে টেনশন মনের চিন্তা হলো সবচেয়ে বড় রোগ ঠিক কিনা ধরে বলেন তোমার বাবা তোমার জন্য কান্না করতে করতে তোমার মায়ের কান্না করতে করতে বড় অস্থির হয়ে যাইতো মাঝে মাঝে হঠাৎ করে ফিট হয়ে পড়তো হুশ হারায় ফেলাইত এভাবে করে যাইতে যাইতে হঠাৎ করে একদিন কান্না করতে করতে দুনিয়া আর জমিন থেকে সন্তানের শোকে বিদায় হয়ে গেল এখন চলে যার টুকরা সন্তান তখন কান্না করতে স্যার বলে দোকানওয়ালা ও চাচা বলেন আমার মায়ের কি অবস্থা মায়ের খবরটা একটু আমাকে বলেন এইবার মুরব্বীর চোখে পানি আর ডেকে বলে ও বাতিজা তোমার মায়ের কথা কি বলবো তোমার মা তো আজকে দুই বছর হয়ে গেল কান্না করতে করতে তোমার জন্য তোমার মায়ের চোখের দৃষ্টি হারায় ফেলাইছে তোমার মা অন্ধ হয়ে গেছে তোমার মা সন্তানের জন্য কান্না করতে করতে মা বড় অস্থির তোমার মায়ের অবস্থা বড় খারাপ এখন সন্তান দ্বারা দ্বারা কান্দে হাত পা সুদ্ধা সব কাঁপতে সেহারে আমার মা বাবার কাছে বাপ তো হারাইলাম এখন মা জমিনে আছে মায়ের সামনে আমি কিভাবে দেয় দাঁড়াবো ভাবতেছে আর হঠাৎ করে ভিতর থেকে একটা মানে জবাব চলে আসলো আরে মা যতই ব্যথা পাক যতই অন্যায় করে থাকি মায়ের সাথে মা তো এমন একটা ব্যক্তির না মা তো এমন একটা দামি সম্পদ সন্তান হাজার অন্যায় করে মায়ের সামনে যায় মা মা বলে ডাক দেওয়ার সাথে সাথে মায়ের সব ব্যথা ভুলে যায় ঠিক কি না সন্তানের জন্য কান্না করতে করতে অন্ধ হয়ে গেছে যেই মা অন্য মানুষের সাহায্য ছাড়া হাঁটতেই পারে না বিছানা থেকে উঠতে পারে না যেই মা লাঠি বর্ষারা কখনো বিছানা থেকে উঠতে পারে না 
অথচ কলিজার টুকরা সন্তানের একটা কণ্ঠ আমা সবটুকুই শোনার সাথে সাথে মা লাঠি সারা লোক সারা বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উইটা দরজা সামনে হাজির হয়ে গেছে ওরে মুসলমান এই তো মা মা দরজার সামনে দাঁড়ায়া দরজাটা খুলে দিলে দিয়া বলে সন্তান তুই মনে হয় আব্দুল্লাহ আমার কলিজার টুকরা সন্তান দরজার সামনে দাঁড়াইছে সন্তান দাঁড়ায় বলে মা আপনি কিভাবে চিনা ফালাইলেই কলিজার টুকরা সন্তানের কথা শুই না মা চোখ দিয়া পানি আবার পড়তেছে সন্তান রেই আমি তো মা ওই মা যেই মা তোকে পেটে রাইখা আমি ঠিক মতো খানাও তিন বেলা খাইতে পারি না এ সন্তান তোকে আমি প্রসাদ করতে যাই আমি জীবনের রিক্স নিয়া জিমুকের রিক্স নিয়া আমি যখন সন্তান প্রসাদ করেছি তখন তোর মায়ে তোর বাবার কাছে আমি পাউটা ধইরা কান্না করেছি ও স্বামী আমার আমার জীবনের সমস্ত অন্যায় আপনি ক্ষমা করে দেন স্বামী আমার জানি না এটাও হতে পারে আমার জীবনের শেষ দিন শেষ দেখা হতে পারে স্বামী আমার আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন ডাক দিয়া বলেছে বিবি কেন ক্ষমা চাও স্বামী আমার আপনি কি দেখেন না দুনিয়ার জমিনে কত সন্তান মা প্রসব সন্তান প্রসব করতে যাই মা বিদায় হয়ে যায় ঠিক কিনা ধরে বল কিনা এ মুসলমান এই গত ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ চাঁদপুর হাজিগঞ্জ দুইটা প্রোগ্রাম ছিল দ্বিতীয় প্রোগ্রাম শেষ করে রাত্র পৌনে একটার সময় আমি ঘরে প্রবেশ করলাম খানা খাওয়ার জন্য কিন্তু করুণ দৃশ্য টাকা থেকে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না শিশু বাচ্চা চার বছরের বাচ্চা ঘুমায় না ঘুমায় না চার বছরের ছোট বাচ্চা এই রাত্র পৌনে একটা বাজে বিছানা থেকে ওইটা চোখের পানি ফালায় মা মা বলে কান্না করতেছে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম রাত পৌনে একটা বাজলো তো শিশু বাচ্চা ঘুমায় না একটু পরে দেখলাম ওর বাবা ঘরে ঢুকার পরে বাবার গলাটা জড়ায় ধরা বলে আব্বু আমার আম্মুর কাছে যাব বলো আমার আম্মু কোথায় আছে এ কথাটা শোনার পরে বাবার চোখ দেওয়া টপ টপ করে পানি পড়তেছে আমি দৃশ্যটা দেখে আমার চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলাম না আমি ডাক দেওয়া বললাম ভাই এই শিশু বাচ্চাটা মা মা বলে কান্না করে মায়ের কাছে দিলেই তো কান্না বন্ধ হয়ে যায় অথচ আপনি মায়ের কাছে না দিয়ে নিজেও কান্না করেন বুঝলাম না বুঝলাম না এ কথাটা বলার সাথে সাথে তাকায় দেখলাম চোখের পানি ঝরনার মতো বেয়ে বেয়ে পড়তেছে আর বলে হুজু বাচ্চাটাকে মায়ের কাছে দিলে যে কান্না বন্ধ হবে এটা আমি বাবাও বুঝি কিন্তু ওর মাকে পাবো কোথায় হুজুর গত এক মাস আগে ওর মা দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেছে আমি বললাম ভাইজান কিভাবে বিদায় হইল কি ঘটনা কি হইল কি অসুস্থ ছিল নাকি বলে হুজুর আমার দুইটা সন্তান এই সন্তানের বয়স হলো চার বছর আর একটা সন্তান আছে ওর বয়স হলো আট বছর আর বর্তমানে একটা সন্তান প্রসব হবে ওই বাচ্চাটা প্রসব করার সময় হয়ে গেল ডাক্তার সাহেবরা ডেলিভারির তারিখ দিয়েছিল সিজারের তারিখ দিয়েছিল ওই তারিখেই আমার কাছে আমার বিবি ফোন দিয়া টেলিফোন দিয়া বলে ও স্বামী আপনি তো দেশে নাই আপনি আমি চললাম আমার জন্য দোয়া করবেন আর জীবনে যত অন্যায় করেছি আপনার সাথে অন্যায় করেছি দুঃখ দিয়েছি আপনি ক্ষমা করে দিবেন বললাম বিবি কেন কোথায় যাও বলে স্বামী আপনার কি জানা নাই আজকে তো আমার এই সিজার হওয়ার তারিখ আজকে আমি চলে যাব আমি বললাম বিবিরে কোথায় সিজার করবা স্বামী আমি তো এই হাজিগঞ্জ হসপিটালে ভর্তি হয়ে গেলাম নাম লেখাইলাম আমি তখন আমার বিবিকে বললাম না রে বিবি ঢাকাতে চিকিৎসা করো ঢাকার চিকিৎসা গুলা খুব ভালো হবে টাকা যা লাগে তাই আমি দিব হুজুর তখন আমার বিবিটা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ঢেকে বলে স্বামী ঢাকার চিকিৎসা ভালো হবে তা জানি টাকাও আপনি দিবেন তাও আমি বুঝি তবে স্বামী জবাব দেন আপনি তো বাড়িতে নাই আমার এই কলিজার টুকরা সন্তান দুইটাকে কে দেখবে আল্লাহ আকবার আমার সন্তান দুইটাকে কে দেখবে দেখার মতো তো কেউ নাই চিকিৎসা ভালো হবে এটা আমি মা জানি কিন্তু আমার কলিজার টুকরা সন্তান কে রাইকা আমার মায়ের আমি মায়ের মন টানে না আমি ঢাকাতে চিকিৎসায় যাব না না হাজিগঞ্জ চিকিৎসা যা হয় তাই আলহামদুলিল্লাহ তবু আমি ঢাকা যাব না আমার সন্তানদেরকে রাইকা ওরে মুসলমান এই মা যদি জানত এটাই জীবনের শেষ দেখা তাহলে মা কখনো হাজিগঞ্জ হসপিটালে ভর্তি হইতো না ঠিক কি না এই জন্য মুসলমান নবীর ও কলিজার টুকরা যুবক মা বাবার সাথে বেয়াদবি করো না আল্লাহ বলো 
পিতা মাতার সাথে সদ আচরণ করো মা তো এমন একটা সম্পদ যেই মায়ের সাথে হাজার হাজারও যদি অন্যায় করো মায়ের সামনে যায় যদি দাঁড়াও মা বলে একটা ডাক দিতে দেরি মায়ের কষ্ট দূর হইতে দেরি হয় না অথচ সন্তান এর পরও মা বাবার খেদমত করে না কেন করে না এর পিছনে কারণ আছে না নাই আর এই কারণটা হলো সন্তান দুনিয়াতে আসার আগেই বাবার কাছে সন্তানের কয়টা হবে দুইটা হক এ মুসলমান এই দুইটা হক যে বাবা আদায় করবে আল্লাহর কসম কখনো কোনোদিন তাবিজ লাগবে না পানি পড়াও লাগবে না বিরা তাবিজই আপনার কলিজার টুকরা সন্তান আপনি বাবা এবং মায়ের হক আদায় করবে সুবহান সন্তান দুনিয়াতে আসার আগে হক কয়টা দুইটা এক নম্বর এই দুইটা হক বলেই আজকের আলোচনা শেষ করে দিব ইনশা আল্লাহ ও মুসলমান নবীর উম্মত সন্তান দুনিয়াতে আসার আগে বাবার কাছে হক হলে দুইটা এক নম্বর হক এ যুবক ভাই যদি নেককার সন্তানের বাপ হতে চাও এক নম্বর হক হইল যুবক তুমি নিজে আগে নেককার হও দ্বিতীয় নম্বর হক হইল তুমি যদি নেককার সন্তানের বাপ হতে চাও দ্বিতীয় নম্বর হক হইল তোমার ঘরে একজন নেককার বিবি ঢুকাও এক নম্বর হক হইল তোমার ঘর তুমি নিজে নেককার হও দ্বিতীয় নম্বর হইল তোমার ঘরে একজন নেককার বিবি ঢুকাও ঘুমাইতেছে সন্তান দুনিয়াতে আসার আগে বাবার কাছে হক হইল দুইটা এক নম্বর হক হল যুবক আল্লাহর গুলাম তুমি নিজে নেককার হও দ্বিতীয় নম্বর হক হইল নেককার বিবি ঘরে ঢুকাও কারণ বাপ ভালো তো মা ভালো মা ভালো তো সন্তান ভালো ঠিক কিনা ধরে বলেন ওরে মুসলমান ও কুমিল্লার মুসলমান এই জন্য অনুরোধ করে বলে যুবক জীবনে যত অন্যায় করেছ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও আর আল্লাহর কাছে দোয়া কর আল্লাহ বাকি জীবনটা বেশি বেশি না কামল করে তাও ফিক দাও আর একটা দোয়া করবা যে যুবকরা বিবাহ করো না বিবাহ করো নাই তোমরা আর একটা দোয়া করবা আল্লাহ আমার হায়াতের জিন্দগিতে তুমি আমাকে আমার জন্য একজন নেককার বিবির ব্যবস্থা করে দাও ও পর্দার লালের মা বোনেরা তোমরাও একটা দোয়া করো আল্লাহ হায়াতের জিন্দগিতে বেশি বেশি না কামল করার তাও ফিক দাও আর একটা দোয়া করো আল্লাহ আমার হায়াতের জিন্দগিতে একজন নেককার আল্লাহ ওয়ালা স্বামীর ব্যবস্থা করে দাও বর্তমানে তো আমাদের বাংলাদেশে তো অধিকাংশ মা বোনেরা আল্লাহ ওয়ালা স্বামী চায় না এরা অধিকাংশ মা বোনেরাই চাই টাকা ওয়ালা বাড়িওয়ালা গাড়িওয়ালা স্বামী ঠিক কি না কিন্তু মা গো টাকায় শান্তি দিতে পারে না বেল্লিং বাড়ি গাড়ি কিছুই শান্তি দিতে পারে না শান্তি দেওয়ার মালি কামান আল্লাহ ঠিক কি না আল্লাহর কাছে চাও আল্লাহর কাছে অভাব নাই তোমার স্বামী যদি টাকা নাও থাকে রিক্সা ওয়ালাও যদি হয় যদি দিন থাকে দিনের সহিবুজ থাকে আল্লাহর হুকুম ঠিক মতো যদি নামাজ আদায় করে আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা অনুযায়ী যদি চলে তোমার রিক্সা ওয়ালা স্বামীর ঘরটা জান্নাতের বাগান বানায় দিবেন কে ওরে মুসলমান টাকা বলো বেল্লিং বলো বাড়ি গাড়ি কিছুই শান্তি দিতে পারে না ও পর্দার আড়ালের মা শান্তি যদি পেতে চাও আল্লাহর কাছে নেককার আল্লাহ ওয়ালা স্বামী চাও শিক্ষা শুরু করে দিয়েছে আল্লাহ বলেন যাকে ভালোবাসবো তাকে আমি কি করব ইমানি পরীক্ষা করব সুবহান চাইছে আল্লাহ ওয়ালা স্বামী কিন্তু পায় নাই এমন একটা স্বামী আল্লাহ তাকে দান করেছে যেই স্বামীর মধ্যে নামাজও নাই রোজাও নাই পর্দার আমলও নাই সারাদিন মদ খায় গাঞ্জা খায় জুয়ার আড্ডায় কাটায় ওরে মুসলমান গভীর রাত বাড়িতে যাইয়া বিবির উপর অত্যাচার করে জুলুম করে ওরে মুসলমান বলেন যা চাইছে তাকেই পাইছে না না পায় নাই এখন কে আল্লাহ উপর রাগ হওয়া যাবে নামাজ সারা যাবে না না মুমিন যা চাইছ তা পাও নাই অসুবিধা নাই তারপর ধৈর্যের আমল নেওয়া সামনে আগাও মুমিন তো বিপদে পড়লে নামাজ সারবে না আর মুমিনের উপর বিপদ আসবেই এটা কার কথা আল্লাহ বলে যারা ইমানদার দাবি করবা অবশ্যই আমি আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করবো এটা কার কথা আল্লাহর 
দি চাইছে আল্লাহ বলা স্বামী পায় না পায় নাই পাইছে আল্লাহ বলা স্বামী এরপর আল্লাহর উপর বেজার না গভীর রাত তাহাজুত নামাজে দাঁড়ায় যায় নামাজের পর ওই কাবার মালিকের কাছে কেঁদে কেঁদে বলে মালি চাইলাম তোমার কাছে আল্লাহ বলা স্বামী পাই নাই পাইছি আল্লাহ বলা স্বামী ওরে মুসলমান আল্লাহর কাছে চাওয়ার পরেও যদি না পাও বেজার হওয়া যাবে না কারণ আল্লাহ তালা হয় তোমার তোমার চাওয়াটা এত ভালো লেগেছে এত পছন্দ করেছে আল্লাহ তোমার এই চাওয়াটা দুনিয়াতে দিয়ে শুধু করবে না আল্লাহ দুনিয়ায় চাওয়া বেল্লিং আল্লাহ পরকালে তোমাকে ওই জান্নাতের বেল্লিং দিয়ে তোমাকে বড় করে দিবে এই মুসলমান দুনিয়াতে চায়া যদি না পাও বেজার হওয়া যাবে না মন খারাপ করা যাবে না বিপদে পড়ছো অসুবিধা নাই বুঝতে হবে মুমিনের উপর আল্লাহর পরীক্ষা আসবেই আল্লাহ তালা যাদেরকে ভালোবাসবেন তাদেরকে আল্লাহ ইমানি পরীক্ষা করবেন তবে আল্লাহ কি দিয়া পরীক্ষা করবেন আল্লাহ বলেন ভয় দিয়া কুদা দিয়া ফসল দিয়া জীবন দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করবেন এরে মুসলমান এরপরও বেজার হয়ে নামাজ ছাড়া যাবে না না কারণ মুমিন তো বিপদে পড়লে আরো আগে মসজিদে ঢুকবে ঠিক আল্লাহ বলে বিপদে পড়ছো অসুবিধা নাই ওই মন্দার বিপদে পড়ছো সমস্যা নাই দুইটা আমল নিয়ে সামনে আগাও একটা হলো ধৈর্য আর একটা হলো নামাজ আল্লাহর বান্দি চাইছে আল্লাহ বলা স্বামী পায় নাই পায় নাই পাইছে আল্লাহ বলা স্বামী ওদের পর মুসলমান গভীর রাত স্বামী বিবির উপর যে অত্যাচার করে মায়ের ছাড়া কোনো কথাই নাই এরপর দেখা যায় স্ত্রী স্বামীর উপর রাগ হয় নাই রাগ হয় নাই গুস্সাও হয় নাই চোখ রাঙ্গায় কথা বলে নাই আল্লাহ কি করছে কি করছে আর আমগো দেশের মানে আমাদের মা বন্ধের অবস্থা স্বামী যদি একটু রাগ হয় মানে মায়ের তো দূরের কথা অথচ এই আল্লাহর বান্দি খাইছে মায়ের মায়ের খাওয়ার পরও স্বামীর উপর কি রাগ হয় না ধমক দিয়েও কথা বলে না আর আমগো দেশে মায়ের তো দূরের কথা স্বামী যদি কখন একটা ধমক দেয় এক ধমকে উল্টা দশটা ধমক শুনতে হয় ঠিক কিনা ধরো ঠিক আছে না নাই আছে না কুমিল্লা তো নাই এদিকে আছে নাই এদিকে আছে এক আল্লাহর বান্দি ক হুজুর পানি পরা দেন ক কারণ কি ক হুজুর স্বামীর হাতে মায়ের খাইতে খাইতে অবস্থা বড় খারাপ ক দিলাম পানি পরা নাও ক হুজুর পানিটা খাবো কখন হুজুর বলে তোমার স্বামী মারে কখন পানি পরে পরে একশন কি হয়েছে সাত দিন তো মারেই নাই খালি প্রশংসাই করছে হুজুর বলে আমি তো পানি পরা দেই না তো হুজুর কি দিলেন সাতটা দিনের জন্য তোমার মুখ আপনাদের পুরুষদের কোন দাবি আছে অসুবিধা আছে কোন দিব আর সেই তাবিজটা হলো আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলে তোমার সাথে কেউ মন্দ আচরণ করেছে খারাপ আচরণ করেছে জবাবটা তুমি খারাপ দিয়া দিও না মন্দ দিয়া দিও না তুমি যে তোমার সাথে কেউ খারাপ আচরণ করেছে আল্লাহ বলে তুমি জবাবটা পারলে সুন্দর ভালো আচরণ দিয়া জবাব দিয়া দাও মা বন্দেরকে তাবিজ দেবো সেই তাবিজটা হলো আপনার স্বামী যদি কখনো রাগ হয় যত রাগ হবে আপনি তত খুশি হবেন যত বেজার হবে আপনি তত হাসি দিবেন একদিন দুই দিন তিন দিন যেতে না না যেতে চার দিনের দিন স্বামী বলবে এই স্ত্রীর উপর আর রাগ হওয়া যাবে না ঠিক কি না ধরে বলেন এখন আপনি বলতে পারেন হুজুর আমার সাথে কেউ জুলুম করছে আমাকে থাপ্পড় দিয়েছে গালি দিয়েছে খারাপ আচরণ করেছে আমি কি করতে পারবো না এটা আল্লাহ তালার কেমন আইন আল্লাহ বলেন 
لهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين الله بلا حديث فرما وي بريمان भाइयारंदी चाहसे अल्लाह वाला पाई अल्लाह वाला मन आसनी कारण तुम जाके भलो मजे माझे मानी परीक्षा करो जोरे तब तुम्हारा जमाना दिलोमेटिक भय चले मुसलमान मुसलमान कत भलो कत भलो जर चेष्ट लक्ष लक्ष जुबक अल्लाह बोला जुबक अल्लाह वाला चुर कारण हईल्बर समाज मुरब्बी बड़ अवदान की अवदान की अवदान बोले हजूर मुरब्बी एक बरशाल चरम मैदान जीवन तब अल्लाह वाला तो हईते चाह सबाई अल्लाह वाला होते हम अल्लाह वाले सहबाते जावा लागे तब सवधान 
জাগায় জাগায় কিন্তু বেজালে বইরা গেছে আছে না নাই বাংলাদেশে টুপি মাথায় দিয়েও বেজাল করে জুব্বাগায় দিয়েও করে পাগড়ি মাথায় দিয়েও বেজালে জড়িত আছে না নাই এই জন্য মুসলমান সাবধান সাবধান কারণ ছোট ভাই সৌদি আরব থাকে প্রতি বছর আসলে একটা জুব্বার একটা রুমাল আইসা জুব্বার নিকায় দিয়ে বড় ভাইয়ের সামনে ঘরে বড় ভাইয়ের মনটা খারাপ আহারে জীবনে সৌদি আরব যাইতেও পারলাম না জুব্বাও গাই দিতে পারলাম না মনটা অনেক খারাপ একদিন ছোট ভাই জুব্বা হ্যাঙ্গারে জুলাই এক সপ্তাহের জন্য শ্বশুর বাড়ি গেছে বেড়াইতে বড় ভাই চিন্তা করে এই চান্সে আমার শখ পূরণ করি জুব্বাটা গাই দিয়ে মনে করেন আপনাদের বাজারের নাম এই মলয় বাজার এই পশ্চিম আলিপাড়া এলাকায় যে বাজার আছে এই বাজারে মনে করেন গেল যাওয়ার পরে যাইয়া চার দোকানে বসতে দেরি মাগরিবের আজান হইতে দেরি নাই এখন জুব্বা ওয়ালা চিন্তা করে জীবনও নামাজ পড়ি নাই আজকে যদি নামাজ না পড়ি যেই জুব্বা লাগাইছি মাসাল্লাহ জুব্বার ইজ্জত থাকবে না ঠিক কিনা ধরে বলেন এখন চিন্তা করে অন্তত আজকে জুব্বা খোলার আগ পর্যন্ত দুই একক তো পড়ি এখন জুব্বা বলা নামাজ পড়ার নিয়ত করছে বাজারের কেন্দ্রীয় মসজিদে আল্লাহর কি হুকুম ওই দিন আবার ইমাম সাহাব আবার জুমা পড়াই এক সপ্তাহ ছুটি দিয়ে গেছে বাড়িতে জুব্বা বলা তো সামনের দিকে আগাইতেছে সবাই মাগরিবের আজান দিয়ে টেনশনে পড়ে গেল আজকে মাগরিব পড়াইবে কে আসরের নামাজ তো সভাপতি পড়াইছে সভাপতি আবার বড় চালাক আসরের সময় চিন্তা করছে এখন আসর পড়াইছি কেরাত কি পড়ছি না পড়ছে এটা আমি জানি আর আমার আল্লাহ জানে পাবলিক তো জানে না মাগরিবের সময় যদি নামাজ পড়ায় আমি সভাপতি দরা ঠিক কি না ধরবেন বাংলাদেশে বহু মসজিদের সভাপতি আছে সুরায় ফাতেহাও সুন্দরভাবে পড়তে জানে না অথচ ইমামের ভুল দরার নামে পণ্ডিত আছে না নাই কুমিল্লা তো নাই আছে নাকি এদিকে আছে ওরে শয়তান এই শয়তান আইলে পড়ত আল্লাহ আকবার বা এই শয়তান সব জায়গায় আছে ঠিক কি না ধরে বলেন এরপরে সভাপতি চালাক চিন্তা করে মাগরিবে যদি আসি তো ধরা এইবার চিন্তা করে আজ মুসল্লিদেরকে বইলা গেল এই মাগরিবের নামাজ তোমরা চালায় নিও আমার জরুরি কাজ আছে এক জায়গায় যাইতে হবে কুমিল্লা যাইতে হবে সভাপতি চালাক বাইসা গেছে এখন তো জুব্বা বালা আসতেছে মাগরিবের আজান দিয়ে চিন্তা করে গেল নামাজ কে পড়াইবে এক চ্যাংরা যুবক দ্বারা এই কিসের টেনশন ওই যে বড় হুজুর আইতেছে সামনে দিছে সামনে দিয়ে কয় না ভাই আমি হুজুর না এটা বলবে মানে কথাটারে দুইটা ভাগ করছে প্রথম কলি বলছে যে না ভাই দ্বিতীয়বার বলবে নিয়ে করছে আমি হুজুর না এটা বলার আগে আর একটা চ্যাংরা যুবক দ্বারা এই আল্লাহ বলা দ্বারা রা ইচ্ছা করে যায় না করে জোর করে দিত মারছে ধাক্কা পাবলিক চার পাঁচজন ধাক্কা মারছে ধাক্কা আর পিছনে থাকার কোন সিস্টেম নাই সামনে যে দাঁড়াইছে ওরে আল্লাহ জীবনে পরে না নামাজ আর প্রথম মসজিদে ঢুকলো তাও আবার প্রথম ঢোকাতেই ইমাম কি কবল এখন তো ভয়েতে কাঁপতে কাঁপতে প্রথম রাখাতেই ধরছে কুলা উজুর বিন্যাস দ্বিতীয় রাখাতে কি পড়বে আর এক টেনশন বুদ্ধি একটা আসছে আগে শেষদার মধ্যে ফালাই পরে ব্যবস্থা একটা হবে ও কুমিল্লার মুসলমান মুরব্বীরা ভালো করে জানেন আগের যুগের মসজিদ কিন্তু ভাঙ্গা ছিল আগে মসজিদ ছিল কাঁচা মুসল্লি ছিল পাকা বর্তমানে মসজিদ পাকা মুসল্লি কাঁচা ঠিক কিনা ধরে বলেন এখন তো ইমাম সাব জুব্বা বালা শেষদার মধ্যে ফালে আজকে ওই ভাঙ্গা দিয়ে যায় চার দোকানে বসে রয়েছে এখন তো এদিকে সুবাহান আরবিয়াল আলা একজনে টানতে যে টানতে টানতে মানে বলতে বলতে এক একজনের মুখ দিয়ে ফেনা বাইরে যেতেছে কিন্তু আল্লাহ হকবারের খবর নাই যুবক একটা চালাক যুবক চ্যাংরা যুবক মাথা জাগায় দেয় ইমাম নাই এই কেমত কায়েম হইব কিন্তু আল্লাহ হকবার আওয়াজ পাই দিই না যার যার নামাজ পইরা চল যায়া বাজারে যায়া ইমাম রে দরুম এইবার তো যায়া ইমাম রে দরছে কাহুজুর দৌড় ঠোঁট দিবেন না আপনারা হুজুর মানুষ হয়ে যদি এমন করেন তাহলে আমরা পাবলিক কি করবো কথা ঠিক কিন্তু আগে তো জানতে হবে হুজুর কি না ঠিক কিনা ধরে বলেন ও মুসলমান এই জুব্বা বালা মানে আকাম কুকাম করে ফেসবুকে দিয়া দেয় আর এই মিডিয়া দিয়া দেয় অমক মাদ্রাসার কি বড় হুজুর করছে মানে ওই মাদ্রাসার পাশ দিয়ে গেছে মনে করছে এই মাদ্রাসার হুজুর ঠিক কি না ধরে বলেন অথচ ও মাদ্রাসার জীবনও যায় না শখে জুব্বা খাই দিছে ঠিক কি না ধরে বলেন এখন তো মনে করেন সবাই দর্শে হুজুর দৌড় দিবেন না আপনি কাজ করলেন একটা এখন তো জুব্বা বলা ভাই আসলে আমি হুজুর না আমি শখে জুব্বা গাই দিছিলাম আর শখে জুব্বা গাই দিলাম জীবনের প্রথম আর ধরাও খাইলাম জীবনের প্রথম তোমার আমি আসলে হুজুর না দোষ তো আমার না তোমরা দোষ হইল তোমাদের তোমাদের জুব্বার টুপি আর পাগড়ি দেখলে মাথা ঠিক থাকে না ঠিক কিনা ধরে বলেন মুসলমান বাংলার জমিনে টুপি ওয়ালা বাটপারে ভরে গেছে ঠিক কিনা ধরে বলেন মুসলমান দিক সেদিক যদি টুপি আর পাগড়ি দেখলেই পাগল হওয়া যাবে না দেখতে হবে 
علم آسی کی نہ علم انہیں جائے عمل آسی کی نہ جو رہے ہیں ٹھیک کی نہ اے جنہ مسلمان اللہ والا دے دور بار جان تو بے کھاتی اللہ والا ہوتے ہو بے ٹھیک کی نہ جو رہے ہیں کرنا اپنا دیکھتے ہو بے جن اللہ والا کارا سہر مدد تاکہ دیکھ بین شوریل شارے دین حد بڑیر مدد سنت رہا عمل جو تو بے شی شی تو تو برو اللہ والا ٹھیک کی نہ جو رہے ہیں اللہ قبول کرو بلون آمین